வணக்கம் ஐயா நம்பிக்கை என்றால் என்ன அது எப்படி வேலை செய்கிறது விளக்கம் தாருங்கள் ஐயா அதாவது நம்பிக்கைங்கிறது வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் நம்ம ஒரு லாஜிக்கலா ஒரு முடிவு எடுத்தோம்னு சொல்லி சொன்னா அந்த அது அந்த அது முடிவு வந்து நம்ம வந்து நம்பிக்கைன்னு சொல்றது இல்லை நான் வந்து விசாரிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டேன் தீர்மானம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டேங்கிற மாதிரி ஒரு அர்த்தத்துல சொல்லுவோம் சொன்னா அப்புறம் ஒவ்வொரு தடையும் நீங்க ஒரு தடையும் அதை திருப்பி திருப்பி ஒவ்வொரு இடையும் நம்ம விசாரிக்கிறது இல்லை சில விதெல்லாம் நீங்க எடுத்து முடிச்சதுக்கு பிறகு முதல்ல நீங்க ஒரு இடம் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கும்போது தெரிஞ்சுக்கிடுவீங்க அப்புறம் திருப்பி திருப்பி நீங்க அதை இது பண்றது இல்லை சொல்ல போனீங்கன்னா அந்த ரொம்ப இப்படி ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணாம சில இதுகளை முடிவு எடுக்கிறது உண்டு அல்லது யாரோ சொல்றத நம்பியும் அப்படி இருக்கலாம் அவர் சொல்றது உண்மையா தான் இருக்குன்னு சொல்லி நாம ஆராய்ச்சி பண்ணாம அந்த ரெஸ்பான் ஆராய்ச்சி பண்ற ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாம் அடுத்த வட்டே கொடுத்துட்டு சரி அவர் சொன்னா சரியா தான் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம வந்து நாம நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணாத விட அவர் சொன்னதுக்காக ஓகேன்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிட்டதும் உண்டு நாம ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் இல்ல ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் இப்ப ஆராய்ச்சி பண்ணி முடிவுக்கு வர்றது வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி ஒரு கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிடலாம் ஒரு அரகோர ஆராய்ச்சியோட ஒரு முடிவுக்கு வர்றது வந்து நம்பிக்கைன்னு சொல்லிக்கிடலாம் ஆனா என்ன சொல்லிக்கிறேன்னா அந்த கடைசி இடத்துல வந்து கிடையாது எல்லாமே ஒன்னா தான் ஆயிருது என்னங்க ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறீங்க அவ்வளவுதான் அந்த முடிவுக்கு வர்றது வந்து ஆராய்ச்சினாலையும் முடிவுக்கு வரலாம் நம்பிக்கை வேலை செய்யுது தீர்மானிக்கிறது முடிவு எடுக்கிறது இப்ப அந்த முடிவு சூழ்நிலையை வந்து நடந்தா நல்லா நீங்க எடுக்கிறது பொறுத்து நல்ல முடிவா எடுத்தீங்கன்னா நல்லாதான் இருக்கும் அந்த முடிவே வந்து தப்பா இருந்துன்னு சொன்னா அதனாலோட விளைவுகளையும் நம்ம அதுல மொத்தத்துல நம்பிக்கையும் அது அறிவா மூலம் எடுத்தாலும் சொன்னதான் முடிவுக்கு எப்படி வருதுங்கிறது தான் அடுத்த கேள்விங்க ஜோஸ் அப்படிங்கறவங்க கேட்டிருக்காருங்க தேவையான செயல் செய்வதற்கான மன தூண்டுதல் வந்தாலும் செயலை செய்யாமல் தள்ளி போடுகிறேன் இந்த தள்ளி போடுதல் பழக்கத்தில் இருந்து விடுபடுவது எப்படி அதாவது இதெல்லாம் வந்து நம்ம செயலோட சம்பந்தப்பட்டது கேள்வி திரும்பி படிச்சு என்ன கேள்வி கேட்டோம் ஐயா இந்த ஜோஸ் என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காருங்க தேவையான செயல் செய்வதற்கான மன தூண்டுதல் வந்தாலும் செயலை செய்ய தள்ளி போடுகிறேன் இந்த தள்ளி போடுதல் பழக்கத்தில் இருந்து விடுபடுவது எப்படி இப்ப இது வந்து என்ன சொன்னா புற செயல்களை பொறுத்த அளவுல நாம வந்து ஒரு தப்பா ஒரு செயலை பண்ணோம் அதை தப்பு தள்ளி போட்டதுனால சொன்னா அதனால நமக்கு ஒரு பாதிப்பு ஏற்படும் அந்த பாதிப்பே வந்து என்ன ஆயிருந்துன்னா பழையபடி நமக்கு ஒரு நெருக்கடி கொடுத்து அதை நம்ம டைம்ல செய்யணுங்கிற மாதிரி ஒரு இதை கொடுத்துரும் பிறகு ரெண்டாவது என்னன்னு சொன்னா நமக்கு வந்து ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடணும் எப்பவுமே வந்து நல்லதை செய்ய வேண்டியதை உடனே உடனே செய்யணுங்கிற மாதிரி அதையுமே ஒரு முடிவு எடுத்துக்கணும்னு சொன்னா அந்த முடிவை நம்ம கொஞ்சம் செயல்படுத்தி பழகி அப்படி கொண்டு வரணும் ஏன்னா நம்ம எப்பயுமே வந்து தள்ளி போடுற பழக்கம் அது நம்ம எல்லாருக்குமே உள்ளதுதான் அது பொதுவா பொதுவான வியாதி அது இது ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் தனிப்பட்ட வியாதி இல்லை எல்லாருக்குமே வந்து ஏன்னா சுகமா இருக்கிறதுல வந்து கொஞ்சம் இது வந்து கொஞ்சம் வேலை செய்யறது எனக்கு உழைக்கிறதுங்கிறத விட உழைக்காம சும்மா நிம்மதியா இருக்கிறதுங்கிறது வேற கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறதுங்கிறது வேற பொறுப்படுக்கிறதுனால எப்பவுமே அது கொஞ்சம் செருப்பில்ல பல்ல பாத்துக்கிடுமாங்கிறது தான் எல்லாருக்குமே வரும் அது ஜெனரலா உள்ளது தான் இப்ப என்ன சொன்னா அந்த பழக்கத்துல இருந்து நம்ம வர்றதுங்கிறது வந்து அது ஒரு விசேஷமான ஒரு பயிற்சி மூலமா வரும் மற்றபடி எல்லாருக்குமே அது இயற்கையா அப்படி வரும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது தள்ளி சொல்ல போனோம்னு சொன்னா தள்ளி போடுற பழக்கம் தான் இயற்கையா இருக்கு எல்லாத்தையுமே பரவாயில்ல அதுதான் இருக்கு அப்ப நம்ம வந்து அந்த டைம் செய்யணும் செய்ய வேண்டிய நேரத்துல உடனே உடனே செய்யணுங்கிறத நம்மையுமே அதே கொஞ்சம் பழகிக்கிடணும் அதுதான் நல்லதுங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்து நாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை பழகி பழகிட்டு நம்ம அதை செயல்படும் நன்றிங்க அவரை இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டிருக்காருங்க பொறுமையும் நிதானமும் ஒன்றுதானா கோபம் போன்றவற்றில் நிதானத்தை கடைபிடித்தால் என்றால் என்ன அதாவது பொறுமை வேற நிதானம் வேற இப்ப உதாரணமா நமக்கு வந்து ஒருத்தர் கஷ்டம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாருன்னு சொன்னா நம்ம அதை வந்து சைச்சுக்கிட்டு போறது வந்து நம்ம பொறுமைன்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்ப அதிலே ஒரே கேட்டிருக்காரு ஒரு இது கோபத்தை வந்து நம்ம இந்த கோபத்தை நம்ம கையாள்றது இடைக்கு நிதானத்தை கடைபிடிக்கிறோம்னு சொன்னா இப்ப உதாரணமா நம்ம வந்து நிறைய பேர் வச்சு நம்ம வந்து வேலை வாங்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்ப அவங்க சரியா வேலை செய்யலன்னு சொல்லி சொன்னா அவங்கள்ட்ட நம்ம கோபப்பட வேண்டிய வரும் கோபம் வரத்தான் செய்யும் ஆனா கோபத்தை வந்து நாம வந்து வேகமா காட்டிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா இருக்கிறதும் கெட்டு போயிரும் வேலையும் கெட்டு போயிரும் அப்ப அதே நேரத்துல கொஞ்சம் கோபத்தையும் காட்டணும் அதே
நல்ல முறையில யூஸ் பண்றது கோபத்தையும் யூஸ் பண்றதுன்னு சொன்னா நிதானமா இருந்தா தான் யூஸ் பண்ண முடியும் இப்ப அந்த மாதிரி நம்ம இது பண்ணிடலாம் பொறுமைங்கிறது என்னன்னு சொன்னா நம்ம கம்ப்ளீட்டா பொறுத்துட்டே போயிடுறது நம்ம யூஸ் பண்றதுங்கிறதே கிடையாது நம்ம சைஜிட்டு போயிட்டே போயிடுறதா பொறுத்துட்டே போயிடுறது நமக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தாலும் ஜரதானி சரி தாங்கிக்கிட்டே போறத பொறுமை பொறுமைன்னு நீங்க சொல்றது பர்மனண்டா பொறுமையா இருக்கிறது நிதானமா இருக்கணும்னா இந்த செகண்ட்ல மட்டும் நாம நிதானமா இருந்தா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆமா சிலது வந்து இப்ப நமக்கு வந்து செய்யறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை ஏற்றுதான் ஆகணும்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம பொறுமையா எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி செய்யறதுக்கு அங்க ஸ்கோப் இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம செய்யத்தான் செய்யணும் சிலதுல எல்லாம் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ண வேண்டி இருக்கு அந்த நேரத்துல வெயிட் பண்றதையும் கூட நம்ம பொறுமை நீட்டியோட சேர்த்துக்கலாம் அது கூட ஒரு செயலுக்கு தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு நம்ம பொறுமையா இருப்போம் அதுக்கு பிறகு நம்ம செயல்பட்டுக்கலாம்னு சொல்லி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி இதுகள் இப்ப நம்ம வந்து நம்ம பிளைட்ல பிளைட்ட பிடிக்கணும்னே போறோம் ஒரு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அங்க டிலே நீட்டு வருது நம்ம என்ன பண்ண போறோம் பொறுமையா தான் ஆகணும் நீங்க அவசரப்பட்டு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அந்த நேரத்துல நீங்க ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அவங்களுக்கு மனசு தான் கொஞ்சம் அழிச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த நேரத்துல நீங்க பொறுமையா தான் கேட்டா அங்கெல்லாம் நம்ம நிதானமா இருக்க வேண்டிய அவசியம் ஒண்ணும் இல்லை இல்லைங்களையா ஆமா நிதானமா சீர்படுறதுக்கு அங்க ஒண்ணும் இல்லை பொறுமை மட்டும் போதும் சரிங்க ஆனா வேறவங்க வந்து நம்மள கோபத்துல திட்டிட்டு இருக்கிறப்போ அப்ப நம்ம பொறுமைப்படாம ஆனா நிதானமா அவங்களுக்கு கரெக்டான சரியான ரிப்ளையுமே சொல்லணும் இல்லைங்களையா சொல்லணும் சொல்லணும் அவங்க ஹேண்டில் பண்ணணும் நாம ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்குன்னு சொன்னா ஹேண்டில் பண்ணணும் கோபரத்தான் செய்யும் கோபத்தை ரொம்ப கத்துனாலும் சரியா வராது அதே நேரத்துல நம்ம நம்முடைய ரெஸ்பான்ஸையும் காட்டவும் செய்யணும் நம்முடைய கோபத்தையும் காட்டவும் செய்யணும்